Ja, Ulrich Krause, Präsident des Deutschen Schachbundes seit Mai. Ende Mai, genau. Ende Mai, äh, beim äh, Kongress in Linz zu gewählt. Ich weiß, welcher Kongress das war, das äh, wussten wir, glaube ich, vom letzten Mal beide nicht. Ich habe es auch nicht rausgekriegt. Mhm. Ich habe auch nicht nachgeguckt. Ähm, also 180 Tage jetzt ungefähr im Amt. Mhm. Und ähm, wie fällt, fällt Ihr Fazit jetzt so aus? Ist es mehr Arbeit als gedacht, weniger Arbeit als gedacht, zu viel Arbeit? Es ist, ein, ein, es ist deutlich mehr Arbeit als gedacht, mhm. muss ich sagen. Also ich hatte vorher gerechnet, dass ich vielleicht jedes zweite Wochenende unterwegs bin, vielleicht drei von vier Wochenenden im Monat. De facto sind es fünf von vier Wochenenden im Monat, die ich was unternommen habe, wo ich, und wo ich dann Termine hatte, die woanders waren, die eben nicht in Lübeck waren. Und das ist schon sehr, sehr schwierig. Die Termine sind zum Teil auch unter der Woche. Wenn ich zur Geschäftsstelle fahren muss, dann ist das natürlich nicht am Wochenende, weil da ja keiner da ist. Jetzt war ich auch bei der FIDE und bei der ECU, Antalya, Kreta. Das heißt, das sind dann auch mehrere Tage, die man weg ist. Also es ist vom Zeitaufwand her wirklich mehr, als ich gedacht hatte. Es sind natürlich auch viele Dinge passiert, die auch nicht so ganz angenehm waren vielleicht, die so ein bisschen unvorhergesehen kamen. Aber nichtsdestoweniger finde ich die ganze Aufgabe nach wie vor sehr spannend. Und ich bin nach wie vor hoch motiviert. Also noch nicht entmutigt? Nein, keinesfalls. <lacht> was sind das denn so für Termine? Also viele hatten wir, Geschäftsstellenbesuch, was, was gibt es noch? Na, einmal im Monat Geschäftsstelle, hatte ich ja eben schon gesagt, genau. Ähm, ich war bei diversen Ehrungen, deutsche Meisterschaften und wenn man dann bei der deutschen Meisterschaft der Jugend war, dann muss man natürlich auch zu den Herren und dann muss man natürlich auch zu den Senioren. Das ist ein bisschen so Pflicht, das, ne? das ist so ein bisschen Pflicht in der Tat. Das ergibt sich Dortmund war ich, naja, die Standardtermine, das Kränke oben, das war vor meiner Zeit, genau, das kommt ja dann nächstes Jahr dazu. Das sind ja so die Regeltermine, die jedes Jahr kommen. Also. Ja. Und ähm, die sagten, es gab auch... Überraschung, also Überraschung äh, oder Überraschung war wahrscheinlich die Rücktritte von ähm, Ralf Schadrausch und Frank Neumann, nehme ich an. Ja. Mhm. Wie, äh, aus welchem Grund sind die zurückgetreten? Gibt es da, ähm, da irgendwie Erklärungen dazu? Ja, es gibt Erklärungen rein inhaltlicher Natur. Mhm. Also mir wurde in dem Gespräch, wo sie ihren Rücktritt erklärt haben und auch in den beiden Rücktrittsschreiben, wurden mir nur sachliche Gründe genannt, keinerlei persönliche Zerwürfnisse, das ist mir auch immer, wenn ich darüber rede, wichtig, dass ich das betone. Die sind auch nicht ähm, direkt zurückgetreten, als sie jetzt Präsident wurden, sondern die haben ja erstmal in ihren Ämtern weiter gearbeitet. Mitte September sind sie zurückgetreten, mhm. genau. Und dann ging es anscheinend nicht weiter für die beiden. Die inhaltlichen Gründe, die sie benannt haben, die, naja, die sind eigentlich länger bekannt schon, das war jetzt nichts Neues. Aber was ist das zum Beispiel? <lacht> naja, dass die Öffentlichkeitsarbeit beim Deutschen Schachbund nicht einfach ist, das ist bekannt. Dass man da vielleicht mal ein neues Konzept sich ausdenken muss und das komplett auf neue Füße stellen muss, ist auch bekannt, dass das nur im Ehrenamt schwierig ist. Auch die Wirtschaftsdienst GmbH nur im Ehrenamt zu führen, dass das nicht so ohne weiteres möglich ist, das ist eigentlich nichts Neues quasi. Für jemanden, der außen steht, ist das vielleicht nicht ganz verständlich. Also Wirtschafts GmbH, wie hängt die jetzt mit dem Schachbund zusammen? Also die Wirtschaftsdienst GmbH ist, wie der Name schon sagt, eine GmbH, mhm. die bestimmte Geschäfte tätigt, aber der einzige Gesellschafter dieser GmbH ist der Deutsche Schachbund. Das bedeutet, die Wirtschaftsdienst GmbH kann prinzipiell machen, was sie will. Sie ist halt eine GmbH, kann ein Gewinne erwirtschaften. Kann, soll Gewinne erwirtschaften, genau. Wenn, wenn sie könnte, ja. Aber da der einzige Gesellschafter der Deutsche Schachbund ist, ist die Wirtschaftsdienst GmbH natürlich im Wesentlichen auch in dem Umfeld unterwegs. Aber Frank Neumann war ja Öffentlichkeitsreferent, der hätte ja dann vielleicht ähm, an diesem Thema auch weiter arbeiten können. Also so, er hat ja auch viel da gemacht. So. Aber er hätte es ja noch weiter beackern können. Und das warum, stimmt. Ne, Aber er hat gesagt, das ist für ein Ehrenamt zu viel Aufwand. Ah, das okay. lässt sich im Ehrenamt nicht äh, sinnvoll umsetzen. Es also fehlen professionelle Kräfte dann dort. Und für Letzten Endes läuft es darauf hinaus. Wenn man sagt, im Ehrenamt ist es nicht zu machen, dann braucht man wohl Hauptamtler an der Stelle. Und Ralf Schadrausch, ähm, aus welchem Grund ist er ausgeschieden? Na, der war mit der grundsätzlichen Ausrichtung in finanzpolitischen Fragen nicht einverstanden, aber das war jetzt keine Änderung zu vorher. Also ich habe zumindest nicht den Eindruck gehabt, dass wir die finanzpolitische Ausrichtung des Deutschen Schachbundes grundlegend geändert hätten. Mhm. Also ich vermute deswegen, dass die Unzufriedenheit schon länger vorhanden war und dass das dann irgendwann einfach, dass irgendwann ein Punkt erreicht war, wo er dann nicht mehr weitermachen wollte. Wer sind die Nachfolger? Das ist eine spannende Frage. Den Öffentlichkeitsreferenten, den können wir wir das Präsidium kommissarisch bestimmen bis zum nächsten Kongress. Da haben wir allerdings noch keinen geeigneten Kandidaten. Es hat sich auch noch niemand bereit erklärt, das Amt überhaupt zu übernehmen. Das ist ein schwieriges Amt. Ne? Das also ist ein sehr ich kenne das jetzt schon seit vielen Jahren. Und das ist ein das sehr schwieriges ist, Amt in der Tat. Ähm, Ralf Katrausch war ja sowohl Vizepräsident Finanzen als auch Stellvertreter des Präsidenten. Das sind beides BGB 26, also Vertreter des Deutschen Schachbundes nach BGB Paragraph 26. Diese Ämter können wir nicht kommissarisch nachbesetzen. Das bedeutet, wir brauchen da 
Wahlen und wir brauchen jetzt einen außerordentlichen Kongress. Und wir haben glücklicherweise für das Amt des Vizepräsidenten Finanzen einen, wie ich finde, sehr geeigneten Kandidaten. Das ist der David Blank aus Württemberg. Ah, okay. Der war auch schon mal Kassenprüfer beim Deutschen Schachbund, zweimal sogar. Und deswegen kennt er schon die inhaltliche Ausgestaltung sehr intensiv. Aufgrund seiner beruflichen Vorgeschichte ist er sehr vom Fach, kennt sich auch mit Vereinsrecht aus und ist auch relativ jung. <lacht> 33 könnte also Jahr, länger dabei bleiben. Ja. 33 Jahre, das finde ich sehr angenehm, dass da auch mal jemand kommt, der jünger ist. Wann, wann, äh, wann wird dieser außerordentliche Kongress dann stattfinden? Weiß man es schon? Ja, das weiß man. Mhm. Ähm, und das muss ich gleich erklären, weil das sonst etwas seltsam wirkt. Dieser außerordentliche Kongress, der wird am 30. Dezember in Kassel stattfinden. Mhm. Das hat den Grund, dass wir auf dem Hauptausschuss in Nürnberg nicht wählen konnten. Da hatten wir das eigentlich vorgesehen, das hat dann leider nicht funktioniert. Und aus bestimmten satzungstechnischen Gründen brauchen wir die Wahl noch in diesem Jahr. Mhm. Mal etwas verkürzt dargestellt. Und dann bot es sich an, Ende Oktober einen außerordentlichen Kongress einzubuchen mit einer Ladungsfrist von zwei Monaten. Und das ist dann Ende Dezember. Das ist vorgeschrieben, diese Ladungsfrist, ja, oder üblich? Also es haben fünf Landesverbände diesen außerordentlichen Kongress gefordert. Und da muss man innerhalb von zwei Monaten den außerordentlichen Kongress ausrichten. Und das war dann Ende Dezember. Und dann haben wir uns für den 30. entschieden, weil das der Samstag ist. Wir hätten theoretisch auch noch den 31. nehmen können, aber wir wollten das dann nicht auf die Spitze treiben. Und deswegen, dadurch schaffen wir das dann in diesem Jahr noch, diese beiden Ämter, also Vizepräsident Finanzen und Stellvertreter des Präsidenten, wieder neu zu besetzen. Und dann ist auch der BGB 26 Vorstand wieder vollständig. Was mir persönlich sehr wichtig ist, zurzeit bin ich der einzige BGB 26 Vertreter des Deutschen Schachbundes. Das ist keine, kein gesunder Zustand. Also der... Der Atlas des Deutschen Schachbundes. Quasi. <lacht> Sozusagen. Ja. Ähm, ein, ein großes Thema beim, im Umfeld des Deutschen Schachbundes sind immer die deutschen Einzelmeisterschaften, mhm. die ähm, ja so als Turnier im Schweizer System durchgeführt werden, haben so ein bisschen Open-Charakter. Also spielen auch manchmal so Titelträger mit, aber manchmal auch nicht so viele. Und mhm. äh, oft steht und fällt es ja auch mit den Preisgeldern. Also es gibt immer ein bisschen Kritik da dran. Ne? Mhm. Und jetzt gibt es aber Reformvorschläge, also vielleicht können Sie die mal kurz vorstellen. Ja, gerne. Also ich bin ja vor einem Jahr, als wir die Deutsche Meisterschaft in Lübeck hatten, vom Hauptausschuss, der dann auch in Lübeck war, beauftragt worden, ein neues Konzept zu entwickeln. Zusammen mit Klaus Deventer, der ja inzwischen mein Kollege ist sozusagen. Wir haben uns dann mehrfach getroffen und auch andere Leute mit einbezogen in diese Diskussion. Wir haben das Konzept mehrfach vorgestellt, überarbeitet. Und haben das jetzt auf dem Hauptausschuss in Nürnberg, also gerade jetzt vor drei Wochen, aktuell verabschiedet auch. Worüber ich sehr froh bin. Das war mir vorher gar nicht so klar, ob das wirklich funktioniert. Aber wir haben es tatsächlich als Antrag verabschieden können. Das heißt, eine Mehrheit hat sich dafür entschieden. Das Problem bei dieser Neuausrichtung der Deutschen Meisterschaft besteht darin, dass wir, wie soll ich sagen, auch für die Jahre gewappnet sein müssen, wo wir dieses große Event, was wir uns vorstellen, nicht auf die Beine stellen können. Wir brauchen für das große Event, zu dem ich gleich noch was sagen werde, immer einen Geldgeber weil der Deutsche Schachbund immer das Problem hat, dass er kein Geld geben darf, was für Preisgelder verwendet wird. Und ohne Preisgelder kommen die Profis nicht und dann funktioniert diese ganze Konstruktion nicht, die wir uns da vorgestellt haben. Und damit wir auch in den Jahren einen Deutschen Meister ermitteln können, in denen wir halt den Sponsor nicht finden, haben wir den Antrag sehr offen gestaltet. Das heißt, wir haben ein Paket geschnürt aus, jetzt erkläre ich es mal, zwei Meisterturnieren, Herren und Damen, Darunter die jeweiligen deutschen Meisterschaften, so wie sie bisher auch ausgerichtet werden nach der Turnierordnung, dieses oh. halboffene Turnier Ach. quasi. Und also dann mit noch den, die. Mit den Siegern der. Mit den Siegern der auf Landesebene, mit entsprechenden Freiplätzen, so wie, genauso wie es bisher in der Turnierordnung steht. Und dazu dann noch die beiden Blitz-Einzelmeisterschaften der Herren und der Damen. Das soll alles zur selben Zeit am selben Ort stattfinden. Und wir wollen außerdem noch die jeweilige. Hauptversammlung des Deutschen Schachbundes, das ist dann entweder der Kongress oder der Hauptausschuss, je nachdem, ob es ein gerades oder ein ungerades Jahr ist, auch zur selben Zeit am selben Ort veranstalten und idealerweise auch noch weitere Turniere. Also ein großes Gesamtpaket mit mehreren hundert Schachspielern über einen Zeitraum von neun Tagen zur selben Zeit am selben Ort. Also Festivalcharakter. Eine Art Festival, man so will. So wie früher. Es gab ja immer die großen Kongresse des Deutschen genau. Schachbundes, die sind ja alle durchnummeriert. Und, äh <lacht> genau. Im Prinzip war das ja auch die Idee, genau. Ja. <lacht> Wir haben dann noch einen Aufstiegsmodus uns überlegt von den offiziellen deutschen Meisterschaften sozusagen in dieses Meisterturnier. Die ersten beiden haben das Recht, im nächsten Jahr dann mitzuspielen im Meisterturnier. Die anderen Plätze werden dann eingeladen, entsprechend nach Wertungszahl oder das ist auch offen. 
Und wie gesagt, wir haben das Ganze sehr offen deswegen gestalten müssen, weil wir die Turnierordnung eigentlich nicht ändern wollten, weil wir in jedem Jahr einen deutschen Meister ermitteln wollen. Der wird halt immer so ermittelt, wie es jetzt in der Turnierordnung steht. Und das muss auch in den Jahren gehen, wo wir dieses Gesamtkonzept nicht zustande bringen. Früher war es ja so, dass, ja, dass der deutsche Meister dann im, <lacht> im Meister... Turnier ja. ermittelt wurde, so heißt es, deswegen heißt es so ja, ja. und nicht, nicht im Hauptturnier. Also hier ist ja. es jetzt so ein bisschen defensiver, ja, aber aus diesem Grund. Aus diesem Grund. Die Idee ist aber auch, dass wir jetzt diesen Antrag offen formuliert haben und es jetzt mal versuchen und wenn wir nach ein, zwei oder drei Jahren feststellen, das hat ganz gut funktioniert, aber man kann Kleinigkeiten ändern, dann werden wir das auch tun. Also das Konzept ist jetzt ganz bewusst nicht in Stein gemeißelt und soll jetzt auf Jahre hinaus Bestand haben. Also wenn das funktioniert, dann könnte muss das... Auf Jahr, muss nicht auf Jahre hinaus Bestand haben, sondern es kann durchaus sein, dass wir noch Anpassungen vornehmen. Und wenn dann eine Anpassung zum Beispiel ist, dass das höherwertige Turnier dann irgendwann auch den deutschen Meister ermittelt, weil wir in der Lage sind, dieses Gesamtkonzept jedes Jahr umzusetzen, kann das durchaus sein. Und ähm, wie wird das jetzt verabschiedet? Auf, es ist verabschiedet. Auf, ach, das ist schon. Also das, das ist praktisch... Auf dem Hauptausschuss <lacht> ist der Antrag vorgestellt worden, in Kleinigkeiten sind modifiziert worden und dann ist der Antrag... Wann, wann ist dann das erste? Nächstes Jahr? Ja, nächstes Jahr werden wir nicht schaffen. Also okay. 2019 ist realistischerweise dann das erste los. Mal. Gibt es da schon einen Ort? Und, äh Nein, aber wir werden mal sehen. Okay. <lacht> wir hoffen auf Sponsoren, auf Interessenten. Gab es denn äh, Gespräche mit den Spielern so? Oder vorher oder nachher, dass man so ein ja. bisschen Feedback bekommt? Sind ja. Also, sind ich hatte ja nur ein, oder wir hatten ja nur ein Jahr Zeit und wir haben mit allen geredet. Natürlich mit den Landespräsidenten, die entscheiden ja letzten Endes immer darüber. Wenn die das Konzept nicht gut gefunden hätten, dann hätten wir es auch nicht durchbringen können. Mhm. Aber natürlich haben wir auch die Spieler gefragt und auch versucht, die Landesmeister. Wir hatten so eine offene Umfrage bei uns auf der Webseite. Möglichst viele Meinungen haben und wir versucht einzuholen. Die Resonanz war positiv, ja. Oder? Also das Gesamtkonzept hat in allen Gesprächen, die ich dann geführt habe, auf, fand das Zustimmung. Ähm, aber ich bin mir sicher, wenn man das jetzt veröffentlicht auf der Chessbiz-Seite, stand es ja auch, da kommen mit Sicherheit wieder Kommentare, wo steht, das finde ich nicht gut. Also das ist halt auch schwierig, ein Konzept zu finden, was es dann allen recht macht. Man muss ja so den <lacht> gemeinsamen Nenner finden und ich denke, das ist uns da ganz gut gelungen. Okay. Ähm, dann ist 2018 ist natürlich ein großes Jahr eigentlich fürs, Deutsche, mhm. fürs Schach in Deutschland, so mhm. muss man sagen. Also einmal haben wir das Lasker-Jahr. Das muss ich, nach, ich glaube, es war 150 Jahre ja. äh, Geburtsjahr. Ne? Ja, so. genau. Und ähm, dann haben wir auch noch ein Kandidatenturnier, das von, der, von Argon, von viele nach Berlin gelegt mhm. wurde. Ich glaube, wahrscheinlich auch, weil das die Blitzweltmeisterschaft 2016. 15. 15. <lacht> ähm, da, glaube ich, auch äh, große Resonanz so äh, mit sich äh, gebracht hat. Mhm. Und, äh, das sind ja tolle Chancen für den Deutschen Schachbund. Wie, wie bringt der Schachbund sich da ein oder gibt es da schon Anfragen oder Ideen? Welche Projekte gibt es für diese Geschichte? Also das Kandidatenturnier ist natürlich wirklich eine fantastische Chance. Also das ist ein Riesen-Event. Das geht ja über zweieinhalb Wochen, 10. März bis 28. März. Das heißt, für zweieinhalb Wochen steht Berlin, steht Deutschland im Zentrum der Schachöffentlichkeit. Das ist ja weltweit. Weltweit, weltweit, kann man wirklich so sagen, logischerweise. Und das ist wirklich eine ganz tolle Chance. Ähm, wir werden versuchen, möglichst viele Rahmenveranstaltungen zu machen. In Berlin dann konsequenterweise. Der Berliner Schachverband hat schon einen Terminplan aufgestellt, wann man was wo machen könnte. Ich hatte die Gelegenheit, während des FIDE-Kongresses mit dem äh, Ilja Merenson zu sprechen. Das ist von Egon, der Organisator quasi. Der hat auch gesagt, wir kommen auch relativ dicht dran. Der ist sehr an einer Zusammenarbeit interessiert auch was den Ticketverkauf angeht, aber auch die Veranstaltungen vor Ort. Also wir haben da sehr viele Möglichkeiten und wir müssen versuchen, in den zweieinhalb Wochen Schach so weit in die Öffentlichkeit zu bringen, wie das nur irgendwie geht. Wir werden versuchen, in den anderen Landesverbänden ähm, Live-Übertragungen zu machen, also quasi Public Viewing. Müssen wir schauen, dass wir über die Landespräsidenten vielleicht jeweils starke Spieler, vielleicht ist das auch eher eine Aufgabe für die Vereine, das müssen wir mal gucken, aber dass man das wirklich auch versucht, deutschlandweit publik zu machen. Dann haben wir direkt im Anschluss ja das Kränke-Turnier. Das ist ja, schließt ja fast unmittelbar an. Das ist ja nochmal ein Weltklasse-Turnier in, in Deutschland. Baden -Baden. In Baden-Baden, mhm. genau. Das ist ja auch eine. Da fahren die einmal einen Teil der Teilnehmer. Ich nehme an, dass einige an Darum beiden Turnieren teilnehmen mhm. könnten oder auch werden. Das weiß ich natürlich nicht. Ähm, wir haben dann das Lasker jahr in der Tat. Da haben wir auch auf dem Hauptausschuss in Nürnberg ein Konzept verabschiedet mit verschiedenen Events, von denen einige einmalig sind und andere sich über das ganze Jahr hinziehen sollen. Zum Beispiel? Einmalig wird stattfinden während der Bundesvereinskonferenz und der Bundesliga-Endrunde, die ja auch noch im April in Berlin ist, ja. eine Lasker-Konferenz. Da werden fünf Vorträge gehalten an drei Abenden und da haben wir so die führenden Lasker-Experten eingeladen. Herbert Bastian wird auch einer der, der Redner sein und auch einen Vortrag halten. Das ist eine Neuauflage der... 
Konferenz von 2001 in Potsdam. Ne? Das war ja bei der Gründung. Bei der ich nicht dabei war, aber ich war dabei. <lacht> wenn Sie das sagen, dann wird das wohl so gewesen sein. <lacht> das ist ein, eine tolle Sache, die Bundesvereinskonferenz. Wie gesagt, Bundesliga-Endrunde war ja in diesem Jahr schon eine schöne Sache und vielleicht wird das im nächsten Jahr ja sogar noch besser. Weil man was die findet diesmal ohne die Frauen statt. Ne? Das, ja, gab, das, stimmt. das ist eigentlich sehr schade. Ne? So, das dass aber ist aus irgendwelchen tja, weiß nicht, Interessen und organisatorischen Problemen heraus ist es dann so gekommen. Ne? Ja. Oder? Kann man das so sagen? Oder? Ja, formal betrachtet erlaubt die Turnierordnung der Frauen nicht, dass man so spielt, wie die Männer das spielen. Also wir spielen jetzt am Sonntag, am Montag und am Dienstag. Ähm, und das darf nur am Wochenende gespielt werden. Genau. genau. Und man darf einen Werktag dazu nehmen und dann die beiden Wochenendtage, aber zwei Werktage, das ist glaube ich. Aber das ist ja nach zulässig. meinem Verständnis nur die formale Begründung dafür, dass man das nicht will. Ja, das sagen Sie. <lacht> das war der Grund. <lacht> okay. Ja, schade eigentlich für die Ja, Frauen. das stimmt. Aber ich bin mir sicher, dass wir es im folgenden Jahr wieder hinkriegen, dass wir bis dahin auch die Turnierordnung der Frauen geändert haben, damit die dann auch... Ich glaube, ich habe eine Stimme gehört, die sagte, ähm, also eine der Frauen, die da mitgespielt hat, sie sagte, wie, man kann sich gar nicht vorstellen, dass man äh, in Bundesliga noch anders spielt als bei dieser Endrunde in Berlin. Das war nachher. <lacht> Aber jetzt ist es doch gekommen. Ne? Ja. Na gut. Wir werden sehen. <lacht> Gut, also viele Projekte im, im Lasker-Jahr und also mhm. der Schachbund will da auch ähm, die Chance, sagen wir mal, ergreifen ja. und ähm, da was machen. Mit Sicherheit. Wir werden <lacht> was was gibt es sonst noch für Projekte, die, die so, ähm, Sie hatten ein paar Sachen, glaube ich, damals bei Ihrer Kandidatur vorgestellt. Also gibt es schon irgendwo ähm, <lacht> Ansatzpunkte für eine Realisierung? Öffentlichkeitsarbeit hatten wir erwähnt, Webseite vielleicht oder was, was tut sich? Ja, in der Tat. Also ich hatte ja, kann ich ja kurz ein kleines Resümee ziehen, vier Punkte benannt bei meiner Kandidatur. Das erste war ähm, Gespräche zwischen dem Arbeitskreis der Landesverbände, dem AKLV und dem DSB-Präsidium, bessere Zusammenarbeit. Da hatten wir in Nürnberg nach dem Hauptausschuss ein zweistündiges Meeting in offener Runde, ohne richtige Tagesordnung. Da haben wir so allgemein gesprochen, wie man zukünftig kooperieren sollte und das war ein sehr angenehmes Treffen, da waren auch alle ganz angetan von, das werden wir auch wiederholen, wir werden die Runde wahrscheinlich noch erweitern um die Referenten, damit wir in ganz großer Runde mal über die Probleme des deutschen Schachs reden können. Das wird, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Ich hatte dann ja als zweites Thema Schulschach. Da ist, gestaltet sich das doch schwieriger, als ich dachte, von, von oben sozusagen, also zentral deutschlandweit Aktivitäten anzustoßen, weil Schulschach per Definition Ländersache ist, weil Schul Bildung ja nur Ländersache ist. Da fehlt es noch so eine richtig zündenden Idee, was man tun kann. Ich war jetzt auf dem Schulschachkongress in Trier. Das war sehr beeindruckend. Das war für mich auch sehr spannend, weil ich da mal die Gelegenheit hatte, mit den Leuten von der Basis zu reden. Man überlegt sich immer schöne Projekte an der, am Reißbrett quasi. Die funktionieren auch, wenn die Voraussetzungen entsprechend gegeben sind. Also beispielsweise, wenn der Verein ein eigenes Vereinsheim hat und fünf Leute, die bereit sind, in der Jugendarbeit mitzuarbeiten, dann könnte man Folgendes mhm. tun. Nur diese Voraussetzung hat natürlich nicht bei weitem jeder Verein. Und dann ist das sehr hilfreich, wenn man auch mal mit einfachen Jugendleitern redet, die ganz auf sich alleine gestellt sind und die sagen, was soll ich denn jetzt tun mit den 20 Kindern, die aus der Schulschacher AG in meinen Verein gekommen sind. Also da brauchen wir auch Konzepte und das war insofern sehr interessant für mich, da dabei zu sein beim Schulschachkongress. Dann hatten wir, hatte ich das Thema Online-Schach auch mit auf dem Zettel. Da wollte ich mit einigen Anbietern nochmal Gespräche führen. Vielleicht ergibt sich ja die Gelegenheit bei heute noch oder später, keine Ahnung. Da brauchen wir aber auch noch die richtig zündende Idee. Wir beide hatten ja auch schon mal uns drüber unterhalten und das ist auch noch nicht so ganz klar, wie man das ausgestalten könnte. Und das vierte Thema war dann in der Tat Öffentlichkeitsarbeit, Schrägstrich Webseite. Und da werden wir wohl zu Beginn des neuen Jahres einen Relaunch der Webseite machen, wo die dann danach so die Webseite wirklich komplett anders aussehen. Wir werden dann ein professionelles Template haben und das... Content-Management-System angehoben haben, technische Details. Also wir planen einen kompletten Relaunch und danach wird die Webseite dann auch besser aussehen als jetzt. Gut, also man kann zusammenfassen, es geht voran. Es gibt viel zu tun. <lacht> okay, vielen Dank. <lacht> Gerne.